。喂，还没收工吗？早着呢，你要是困了你就先睡，别等我啊。那不行，我还有惊喜要给你呢。不管多晚，你收工了告诉我一声，我等你。行，拜拜。爱你。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
。姐夫啊，我姐应该在呢吧？她钥匙在家呢。张静梅，你死定了。张静梅，开门！张都帅，你别吵了。张静梅是我，张静梅，我是龙一。龙一，张静梅，干嘛呀？大半夜的。张静梅同学。你是不是忘了你已经结婚了？哦，我这就真成龙一小舅子了。这孩子，彩礼还没给呢，也不知道懂不懂规矩。这么突然就去领证了，静美这孩子，他不会是？不会不会，不会吧！快，快把降妖药给我拿来！做梦吧！哎呀，当然不是了。这些都是真的，不是道具吗？我什么时候给你买过假的？随便选。当然。哇！龙太太，你可以坐下慢慢选。龙。太太，龙太太，有什么疑问吗？没有，没有。啊、给龙太太加深点印象。龙太太，我们是小福珠宝，这是我们今年的璀璨系列。龙太太，我们是生生珠宝，这是我们今年的清新系列。啊、龙太太，这是我们的永恒系列。我要这个。那个经理啊，哎，咱们有没有点别的呀？这是我们的镇店之宝。老婆，你看这个怎么样？我还是喜欢这个。这这这哪儿好啊？这个小，可以经常戴。如果你给我买这个大的的话，我挤公交的时候要摘，工作的时候要摘，洗手的时候还是要摘，不方便。如果你非要给我买这个大的的话，也可以，反正我也没有办法经常戴、嗯，别人也就不知道我结婚了。还是龙太太有眼光，就要这个了。呃，那个，呃，干嘛？给我戴上。啊啊这个也包起来。哎，好的。静美，张静美，干嘛呢？主主任
，叫你半天了，怎么没反应啊？对不起。行行，那什么，你去找一豪宅，这两天要拍啊。啊！主任，这两天的预备通告里没有写要豪宅。导演新加的戏，就这两天要用，赶紧去找啊。那有多好啊？好，好无人性的好啊！青鸟，千万别弄脏了。好嘞，这就算嫁了吗？哎呀，老婆，女儿大了，该嫁就得嫁呀。好像有点不对呀。还能有什么不对的呀？那不早晚的事儿吗？不是，你不觉得有点草率吗？爸妈，爸妈啊，说点什么呀？哎，对，哎对，哎我，哎我说点什么呀？我，啊啊，小姨啊，爸。哎，开车慢点啊！好的吧。哎，姐夫，屋里还有个桌子，一起搬走吧，占地方。嗯。哎，那个回来个人，给桌子搬走。哎哎哎呦，小姨，爸。哎哎，不是，现在叫爸早点了吧？好嘞，爸。哎哎，怎么还没来？这都装完半个小时了，走不走啊？哎，等等吧，反正也是按时收费。是吧？有啥可聊？这么着吧，搬完这家还有下一家要搬呢。哎，小姨呀，我把你留下来呢，是我和你阿姨想和你商量一下。哎，爸，嗯，您是我爸。您是我妈。哎呀，别了，你这么稀里糊涂的改了口，多不合适啊！<笑>我们还没给你改口红包呢。什么红包不红包的，说改就改。嗯，姐夫，我妈不是那个意思。啊、嗯，那是什么意思？哎，小姨，你看，这屋子都被你搬空了，静美也被你带走了，现在呢，就剩下我们老两口。看着这空空荡荡的屋子，心情不好。妈，我还在这儿呢。呃，那要不，请您二位去我那儿住，我那儿刚好空了几个卧室。好，好，好，好。姐夫重新要求。呃，搬到你那边住就不必了，我们还是习惯在家里面住。哎，对对对。但是呢。我们家亲戚少啊，两周就够了。时间上都好说，最好当然是节假日了，都是工薪族嘛，不好请假。不知道你们家人有怎样的安排呢？哦、啊，我，嗯，我家这个姐夫，啊，你别装傻呀！我姐连夜都跑去你家了，你不能花个九块钱领个证，就黑不提白不提了呀！提，提啊，提呀、啊，提。提哎呀，小姨呀、啊，咱就不绕那弯子了啊！这个就是你们这婚事啊、嗯，打算这个怎么办？你家的大人没有跟你商量日程吗？什么时候办？你们龙家娶媳妇儿，总不能这么偷偷摸摸的就完事儿了吧？你们办不了，我们也能办。办不了就把你娶到张家来。虽然我们家地方没有那么大，但至少礼数周全。哦，爸妈，你们太霸气了。嗯。爸妈，我爸，爸，你们这个剧都谁演的呀？邓曼飞和孟浩。谁？我怎么没听说过呀？他俩最近挺火的，而且演技还很不错。最主要的是，我们这个剧的剧本特别好。剧本？嗯、剧本写的好吗？哥。您就不用操制片人的心了。哎，爸，您什么时候回来呀、啊？小姨啊，我这儿急着赶戴高乐机场呢，马上飞德国。你有什么事儿啊？哎，电话里跟您说不清，等您回来了再跟您说吧。回来得一会儿了，我还有好几个国家要跑呢。哎呀，你有什么事儿找你哥吧。啊，行了行了，我挂了。小姨有事吗？他能有什么事儿啊
，我让他去找海一。好，那我交代一下。咱们走。嗯嗯海哥，怎么样？最近你忙什么呢？哎呦，这两个人的活我一个人干，你那办公室都落灰了。我打算打扫打扫。喂，喂，哥，喂，哎呀，哥，我这信号不好，那我先挂了啊。你看一下，就这几场戏都是文戏，一点动作都没有。我们保证可以安静的完成，就排半天，麻烦您了。哎呀。不行不行，我们小区管理很严的，不能打扰业主。可是业主已经同意了。我不同意。这边呢是楼下主卧，那边是厨房和储物间，楼上还有四个卧室和三个洗手间，还有个很大的露天阳台，一共三百二十平米。哦，我想请问一下，这房子是您的吗？呃，不是，但是这个业主把这个房子全权委托给我了，委托您买卖对吧？但是我们这边只租用一天，我觉得还是要跟房主说一声吧。不用，你们预算多少，咱们商量商量。还是用吧。嗯，臭小子，终于知道给爷爷打电话了。哎，爷爷，您最近忙什么呢？什么时候回来呀、啊？怎么，想爷爷啦？我可太想您了，您都去澳洲三个月了，也不说回来看看我。说吧，什么事儿？你爸和你哥？帮你办不了了，我能有什么事儿？我不就是太想您了吗？是吗？就是想我吗？那我就先挂电话了啊！我跟你陈爷爷在这儿正谈项目呢啊！哎，爷爷爷，我我我我想结婚。嗯，好事儿啊，在电话里说不行，咱们得从长计议啊。不是啊，爷爷，我我再大的事儿也得慢慢来。这样，你跟你爸妈呀商量好了，等爷爷回了国，咱们再详谈。嗯、这跟陈胜元有什么好聊的呀？都聊仨月了，也不累。老陈呐、啊，你耍了一辈子赖，今天终于碰到克星喽！<笑>你胡说，我陈胜元什么时候耍过赖呀、啊？<笑>对，爷爷您从来都不耍赖。但是如果您下次再犯高血压的话，我可不管你了。不管就不管。哎，你个犟老陈，我真羡慕你有这么贴心的孙女啊！你那俩孙子，一个也比一个优秀啊，难道还不够你骄傲吗？那俩聋小子，鳞片还没长齐呢，还得起磨练呢。玄姨啊，嗯，你还记得小时候抢你游戏机手柄的那两个龙兄弟吗？我记得，不过抢我手柄的只有一个人，龙一。那小子没那福气呀、啊，是吗？你就直说吧，他一天能给多少钱？六千一天。六千？我这房子可是刚装修的。其实就拍半天，一定不会弄坏您的房子和家具的，您放心。我这地板刚打完了，客厅的土耳其地毯也是新的。那，您觉得多少合适啊？怎么着？也得五万，五万，可我们的预算确实很有限，您看，七千行不行？您就当扶持扶持影视行业了。四万八不能再少了。八千您就当帮帮我了。您看我这跑了一天也挺累的，我看了好多房子，觉得就您这个房子最漂亮。您看您这装潢，一看您就是一个特别有审美的人。再看您今天穿的这一身，多帅啊！一看就不差我们这点钱，对吧？你这小姑娘挺会说话、啊，那你们主演能拍上签名？